வணக்கம் இது நம்ம சயின்ஃபிக் தமிழ் சேனல் இந்த சேனல் இன்றைக்கி நம்ம மேக்னெட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு பார் மேக்னெட் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு காம்பஸையும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பார் மேக்னெட்டை தள்ளிட்டு நீங்கள் இந்த காம்பஸை எப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே என்ன தெரியும்னா காம்பஸ் வந்து இந்த சைடை காமிக்குது அப்போது இந்த சைடு தான் நார்த் இந்த சைடு சவுத் இந்த சைடு வெஸ்ட்டு இந்த சைடு ஈஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போது இந்த பார் மேக்னெட்டை நம்ம இந்த நீடிலுக்கு கிட்ட கொண்டு வரும்போது இந்த நீடில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த நீடில்லாம் வந்து இப்படி இருக்கும்போது இப்படி ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிற நீடில் வந்து இந்த இப்போ எண்ணில் பாயிண்ட் பண்ண நீடில் நீங்கள் இப்படி வைக்கும்போது இப்படி டிஃப்ளெக்ட் ஆகிறத பார்க்கலாம் இது ஏன்னா இந்த நீடிலே வந்து ஒரு பார் மேக்னெட் மாதிரி தான் ஆக்ட் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாத இந்த நீடில் இந்த மீ நீடில் இருக்கிற இந்த இடத்த வந்து நார்த் சீக்கிங் பாயிண்ட் அதாவது நார்த் போல் அப்புறம் இந்த சைடு இருக்கிறத சவுத் சீக்கிங் பாயிண்ட் அதாவது சவுத் போல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பார் மேக்னெட்டுக்கும் அப்படியே தான் சொல்லுவாங்க இப்போது இப்போ அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா லைக் போல்ஸ் ரிப்பல் அன்லைக் போல்ஸ் அட்ராக்ட் அதாவது இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சவுத் போல் இது வந்து நார்த் போல் அதே மாதிரியே இது வந்து சவுத் போல் இது வந்து நார்த் போல் இப்போது இது சவுத் போல் இது சவுத் போல் இது நார்த் போல் இது நார்த் போல் இப்போ நீங்கள் நார்த் போலையும் நார்த் போலையும் நீங்கள் ஒன்றா இணைக்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ இதை இப்படி திருப்பிக்கிறேன் நார்த் போல் நார்த் போல் இப்போ ஒன்றா இணைக்க பார்த்தனா அது வந்து விலகி விலகி போகுது இதே நார்த் போல் இதே வந்து நார்த் போல் சவுத் போல் இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஒன்றா இணைக்க பார்த்தனா ரெண்டும் ஒன்றா இணைஞ்சிடுது அதே மாதிரி இந்த சைடு பார்த்தோன்னா நார் சவுத் போல் சவுத் போல் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பல் ஆகுது இதே சவுத் போல் நார்த் போல் வச்சனா அட்ராக்ட் ஆகிடுது இப்படி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அட்ராக்ட் ஆகிடுது அப்போது லைக் போல்ஸ் ரிப்பல் அன்லைக் போல்ஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் அப்படின்னு நம்ம இதில் தெரிஞ்சிக்கிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போது ஒரு பார் மேக்னட் அயன் ஃபில்லிங்ஸ் அயன் பவுடர் மாதிரி அப்புறம் ஒரு ஒயிட் பேப்பரை எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ என்ன செய்யணும்னா இந்த பார் மேக்னெட்டை வந்து இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பையன் நம்ம என்ன தெரிஞ்சிக்கலாம்னா இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பார்க்க காலியாக தானே தெரியுது வேறு ஒன்றுமே ஏர் தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லைல்ல ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார் மேக்னெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சுற்றி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது அதாவது இந்த பார் மேக்னெட் எக்ஸச் இட்ஸ் என்ஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இந்த ரீஜியன் சரௌண்டிங் இட்டு இந்த இது இது சுற்றி இருக்கிற இடத்த வந்து இதை வந்து ஆக்கிரமிச்சுருக்கோம் கண்ணுக்கு தெரியாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது வந்து அயனை தவிர இங்கே வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது தான் அயன் மட்டும்தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோடைய அட்ராக்ட் ஆகும் இப்போ அயன் ஃபீல்டிங்ஸ் எடுத்து நீங்கள் இல்லை ஸ்லோவாக தூவுனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இந்த அயன் ஃபில்லிங்ஸ் வந்து ஒரு ஷேப்பில் அர அலைன் ஆகிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஸ்லோவாக ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எந்த எந்த மாதிரியும் அரேஞ்ச் பண்ணலை அதுவே தான் அலைன் ஆகிருக்கு இப்போ நீங்கள் நல்லா இப்படி தூவிட்டு இப்படி லைட்டாக டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தோ இப்போ கடைச்சிருக்கிறது தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்போது என்ன செய்யும்னா நார்த் இருக்குல்ல நார்த் இந்த மேக்னெட் ஃபீல்டு லைன்ஸு அந்த லைன்ஸ் வந்து எப்போவுமே இன்டர்செக்ட் ஆகாது எப்போவுமே பேரலல் மாதிரி தான் தெரியும் அது வந்து நார்த்துலேருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே இப்படி வந்து சவுத்தில் போய் முடியும் இதே இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்போ இந்த இடத்துல இப்படியே ஒரு கோடு தெரியுதுல்ல இந்த கோடை தெரியுதுனால நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த பார் மேக்னெட் உள்ளேயும் இருக்கும் அங்கே என்ன நடக்கும்னா இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் வந்து பார் மேக்னெட் உள்ளே சவுத்துலேருந்து ஆரம்பித்து நார்த்துக்கு போவோம் இதே பார் மேக்னெட் வெளியில் நார்த்துலேருந்து ஆரம்பித்து சவுத்துக்கு போவோம் பார் மேக்னெட் உள்ள சவுத்துலேருந்து ஆரம்பித்து நா நார்த்துக்கு போவோம் இதுதான் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோடைய நம்ம வந்து கண்ணால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை பார்க்கணுன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு டெஸ்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஒரு வழியும் இருக்குது இது எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பார் மேக்னெட்டை இங்கே கொண்டு வந்து வைக்கணும் இப்போது இது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 
இதை காம்பஸை வந்து எடுத்து வைக்கணும் இப்போ என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்படி இருக்கா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு பெண் எடுத்துக்கணும் இப்போ என்ன செய்யணும்னா இது வந்து இந்த சைடு இப்படி காட்டுது இப்போ இந்த மே இந்த காம்பஸோட சென்டர் பகுதியை நம்ம கரெக்டாக இங்கே பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டு இது எடுத்து இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வைக்கலாம் சரியா இப்போது லைட்டாக இப்படி போங்க இப்படி போகும்போது இப்படி இருக்குது இப்போது இங்கேருந்து லைட்டாக இப்படி போகலாம் அப்போது இது ஸ்ட்ரைட்டாக காட்டுது இந்த இது இந்த காம்பஸ் இப்போ அப்படியே நம்ம இப்படி போகணுன்னா காம்பஸ் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக இது அப்படியே பேரலெல்லாம் அதாவது ஹாரிசாண்டலாக கரெக்டாக காட்டுது அப்போ நம்ம இங்கே ஒரு இப்படி புள்ளி வைக்கலாம் இப்போ அப்படியே நீங்கள் இப்படி வந்தீங்கன்னா இ மேக்னட் வந்து இப்படி காட்டுது அதாவது காம்பஸ் வந்து இப்படி காட்டுது இப்போ இங்கே ஒரு புள்ளி இப்போ நீங்கள் இப்படி வந்தீங்கன்னா காம்பஸ் வந்து இப்படி ஒன்று காட்டுதா அப்போ இப்படி ஒரு புள்ளி இப்போ இப்படி வந்தீங்கன்னா காம்பஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி காட்டுது அப்போது இங்கே ஒரு புள்ளி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே புள்ளி வச்சுருக்கீங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் ஆனால் இங்கே ரெண்டு சைடில் வச்சுருக்க புள்ளி மட்டும் ஸ்ட்ரைட் ஆனது அதாவது இந்த மேக்னட் உள்ளேருந்து வெளியில் வர புள்ளி இப்போ இதை வந்து நீங்கள் இங்கேருந்து இந்த புள்ளிங்களெல்லாம் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் ஒரு லைனை வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மேக்னட் அதே மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த சைடும் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் அது ஒன்று ஒன்றா எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சைடும் வரும் அப்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும் அதுதான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதில் நம்ம மெஷர் பண்ணது வரைக்கும் இது ஓகே இப்போ இதில் எது நார்த்து எது சவுத்துன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த காம்பஸில் இந்த இடத்துல ரெட் கலராக இருக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த்து அப்போது நீங்கள் இப்படி வச்சிங்கன்னா நார்த்து சவுத்து அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்போ இது நார்த்து இது அட்ராக்ட் பண்ணால் இந்த இடத்துல சவுத்து தானே இருக்கணும் அப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல என்ன போகணுன்னா எஸ் இது சவுத்து சாரி இது வந்து சவுத்து அப்போ சவுத்துக்கு ஆப்போசிட் நார்த்து அப்போ இது நார்த்து இது சவுத்து அப்போ நார்த்துலேருந்து தானே எமர்ஜ் ஆகும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ இது அப்போது உள்ளே எப்படி போவோம் சவுத்துலேருந்து வந்து நார்த்துக்கு போவோம் அப்போ இப்படி ஒரு ஆரமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு ஆரமாக இருக்குது இப்போது உங்களால் ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை உங்களால் வரைய முடியும் அது மட்டும் இல்லாத இந்த அயன் ஃபீலிங்ஸ் வச்சும் வரைய முடியும் ஆனால் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கணும்னா நீங்கள் அயன் ஃபீலிங்ஸே யூஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாத இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன் மேக்னட்டியூட் ரெண்டுமே இருக்கும் அதாவது வேல்யூ மேக்னட்டியூட்னா வேல்யூ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா வீக்காக இருக்கா அந்த வேல்யூ இருக்கும் டேரக்ஷன் இந்த சைடு போதா அந்த சைடு போடா அந்த மாதிரி டேரக்ஷனும் இருக்கும் மேக்னட்டியூடும் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுடைய இந்த நம்ம வரைஞ்சிருக்க இந்த பார் மேக்னட்டுடைய மா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த பார் மேக்னட் கிட்டே இருக்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக ரொம்ப திக்காக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதை விட்டு நீங்கள் தூரம் போக போக இந்த மேக்னட் ஃபீல்டு இது ரெண்டு ஃபீல்டுக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸாக அதிகமாக அதிகமாக மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படியே வீக் ஆகினே போகும் அப்போது பார் மேக்னட் கிட்ட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் தூரம் போக போக ஃபீல்டு லைன்ஸும் ரொம்ப தள்ளி தள்ளி இருக்கும் அப்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த காம்பஸ் வந்து ஒரு இதை காட்டுது ஒரு டேரக்ஷனை காட்டுது இப்போ இந்த இடத்துல காம்பஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஒரு டேரக்ஷனை காட்டுது இந்த இடத்துல ஒரு டேரக்ஷன் இந்த இடத்துல ஒரு டேரக்ஷன் இப்போ இதை வச்சு நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் இருக்குல்ல நம்ம முன்னாடி பார்த்துமே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே இன்டர்செக்டே ஆகாது ஏன்னா இப்போது ஒரு ரெண்டு லைன் இன்டர்செக்ட் ஆச்சுன்னா இப்போ இன்டர்செக்ட் ஆகாத லைனில் மேக்னட் ஃபீல்டு இந்த சைடு போச்சுன்னா காம்பஸ் வந்து இந்த சைடு டிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் இதே மேக்னட் ஃபீல்டு இந்த சைடு போச்சுன்னா காம்பஸ் வந்து இந்த சைடு டிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் இதே மேக்னட் ஃபீல்டு ரெண்டு இன்டர்செக்ட் ஆச்சுன்னா அப்போ ரெண்டு சைடும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு போவோம்ல அப்போ அந்த காம்பஸ் வந்து ரெண்டு சைடும் வந்து டிடெக்ட் பண்ணணும் ஆனால் ஒரு காம்பஸால் ரெண்டு சைடும் ஒரே டைமில் டிடெக்ட் பண்ண முடியாது அதாவது இப்படி ஒரு சைடும் ஒரு சைடு மட்டும் தான் டிடெக்ட் பண்ணும் இந்த சைடும் இந்த சைடும் சேமாக அந்த காம்பஸால் டிடெக்ட் பண்ண முடியாது இதனால் நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சுதுன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்போவுமே ஒன்றோட ஒன்று கிராஸ் ஆகாது அப்படின்னு